అడ్డొచ్చిన వారిని ఆఫీస్ స్టాఫ్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే కొట్టడం అదేవిధంగా తిరుపతిలో కొన్ని చోట్ల ఆఫీసుల మీద దాడి చేయటం ఇవన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగమైన చెప్పక తప్పదు ఎప్పుడు లేని విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఏదో మాట్లాడారని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసుల మీద దాడి చేయటం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఉన్నాయి కార్యకర్తలు భయప్రాంతులు గురి చేయటం ఒకవేళ పెద్ద నాయకులు ఎవరు ఉంటే వారిని కూడా చంపే ప్రయత్నం జరగటం నిన్న చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి డీజీపీ గారు అంటున్నారు పటాబి గారు మాట్లాడిన భాష సరైంది కాదు వల్గర్ లాంగ్వేజ్ అంటున్న డీజీపీ గారికి ఒక మాట ఓ ప్రశ్న సూటిగా వేస్తున్నాను అయ్యా డీజీపీ గారు కొడాల నాని గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నృత్య చెప్పుతో కొట్టాలి అన్నారు అది మంచి లాంగ్వేజా రోజా గారు దద్దమ్మ ముఖ్యమంత్రి సొంత కొడుకును గెలిపించుకోలేకపోయాడు దద్దమ్మ ముఖ్యమంత్రి చెప్పి అనటం అది వల్గర్ మంచి లాంగ్వేజా సాక్షాత్ ప్రతిపక్ష ఆనాటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే అన్న మాటలు సరేనివా లేదా ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఉరి శిక్ష ఉరి తీయాల్సినటువంటి పెద్ద మనిషిని నంద్యాల ఎన్నికల బై ఎలక్షన్లో మాట్లాడటం అది కరెక్టా రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడకూడదని డీజీపీ గారు సెలవిస్తున్నారు మేము ఒప్పుకుంటాం మంచిదే ఆ సందర్భంగా అసభ్య పదజాలాన్ని అనవసరమైనటువంటి మాటల్ని ఇక వల్గర్ భాషని వాడకూడదు ఎవరు కూడా రాజకీయాల్లో విభేదాలు ఉండొచ్చు అవి పత్రిక రూపంలో లేక ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడతాం బట్ వ్యక్తిగత దోషులు కానీ అసందర్భ భాషా ప్రయోగం కానీ సరైంది కాదు కానీ గత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి నేడు ముఖ్యమంత్రి అయిందాక లేదా మంత్రులు కొంతమంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రాపకం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చేటువంటి పదవులకి ఆశపడి కక్కుర్తిపడి ఎంత బాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తమకు అంత భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక కోరికతో ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు నృత్యం అంటున్నారు చెప్పుతో ఓటాలంటున్నారు పందులు అంటున్నారు ఈ భాషలన్నీ మీకు కనపడలేదు డీజీపీ గారు ఒక పటాభి గారు రెండున్నర సంవత్సరాలుగా మాట్లాడిన మీ భాషని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అకృత్యాలని ఆగడాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీద జోగి రమేష్ గారు వంద వెహికల్స్లో పోయి రిప్రజెంటేషన్ చెప్పేరుతో ఇస్తున్నాను చెబుతూ దాడి ప్రయత్నం చేయటం ఇవన్నీ మీకు కనపడలేదా ఇవన్నిటి ప్రేరణ తట్టుకోలేక మానసిక సంఘర్షణకు లోనై అదుపు 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 చేసుకోలేక ఈ బాధతో ఏదైనా రెండు మాటలు పట్టాలు గారు మాట్లాడితే అయ్యేమో వ్యతిరేకంగా కనపడుతున్నాయి అసందర్భంగా కనపడుతున్నాయి అవేమో వల్గర్ లాంగ్వేజ్ కనపడుతున్నాయి రోజా గారు కొడాల నాని గారు అనిల్ యాదవ్ గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు అవంత శ్రీనివాసరావు గారు ఆ గారికి ఈ నా నేటి ముఖ్యమంత్రి నాటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాట్లాడిన మాటలు మాత్రం వల్గర్గా కనపడలేదు డీజీపీ గారు వాస్తవాలు ఆలోచించండి ఒకవేళ పట్టాభి గారు మాట్లాడటంలో పొరుగు పోయి ఉంటే దాని మీద ఏమైనా కంప్లైంట్ వస్తే చర్య తీసుకోవాలి తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులను ధ్వంసం చేస్తారా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేస్తారా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద యుద్ధం చేస్తారా ఇది సరైంది కావు ఇలాంటి వైలెన్స్ హింసాపూరితమైనటువంటి చర్యలు పూర్కోవటం సరైంది కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం మీద దాడులు మీరు సమర్థిస్తారా తెలుగుదేశం నాయకుల మీద దాడులు మీరు సమర్థిస్తారా ఈరోజు మంగళగిరి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఎవరో ఒకరు వచ్చి నిన్న దాడుల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తి కనపడేదకి ఆందోళన చెందిన కార్యకర్తలు ఆయన పట్టుకుంటే అది ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ సిఐ మీద దాడి జరిగినట్టుగా ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు లోకేష్ బాబు గారి మీద పెడతారా అంటే ఏంటి మీ ప్లాన్ ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మేము ఆఫీసులు ధ్వంసం చేశారు ప్లాన్ టూ ప్రకారం మేము లోకేష్ బాబు గారి మీద ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్స్ అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు పెట్టారు అంటే ఏంటి ది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్ ప్లానింగ్ టు మేక్ సమ్ అలిగేషన్ టు మేక్ టు ఫైల్ సమ్ కేసెస్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు రకరకాల కేసులు పెట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ వారిని భయప్రాంతం చేయడానికి ప్రవర్తించు ఇది సరైనదినా ఇది ప్రజాస్వామ్యతమా లేదా నిన్న జరిగిన దాడులకి నిన్న జరిగినటువంటి అకృత్యాలకు నిరసిస్తూ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ విధంగా పాటిద్దాం బంధం చేయమని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిపిస్తే ఇవాళ పోలీసు యంత్రాంగం మొత్తం అత్యంత అప్రజాస్వామికంగా మాను మనిషి తన యొక్క మనుగుడి కోసం కానీ తన ఉన్నటువంటి కష్టాలు కానీ తనకు రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి చర్యలు నిరసిస్తూ ఇచ్చేటువంటి ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైన ఒక బంధను పిలిపిస్తే ఆ బంధను విఫలం చేయడానికి పోలీసు యంత్రాంగం అంతా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా పనిచేసిన పరిస్థితి 
ఒక పక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేసం కార్యక్రమాలు ఆమోదం చేస్తున్నారు ఇంకొక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీ బంద కార్యక్రమం ఎక్కువ చేస్తారు దీంతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ విజయం బంద విజయవంతమైందని చెబుతున్నారు మీ అత్యుత్సాహం ఏదైతే ఉందో మీరు ఏదైతే చర్యలు తీసుకుంటున్నారో ఏదైతే మొత్తం రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భయపడి వీళ్ళందరూ నర్స్ చేయడం పనికి ఎందుకంటే ఎక్కడ ప్రజా తెలుగుబడి జరుగుతుందో ఈ బంద్ విజయవంతమైతే ఎక్కడ తమ మనుగడకి ఇబ్బంది కలుగుతుందనే భయంతో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రత్యేకించి ప్రకాశం జిల్లాలో కానీ అందరూ మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీ లింకులు నన్ను కూడా హౌస్ అరెస్ట్ చేసి అరెస్టులు చేసి భయభ్రాంతులు గురి చేయాలనుకుంటే మేము మీ యొక్క అపజయానికి మొదటి పెట్టు ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ విజయమైందనేటికి ఒక తొలి పెట్టు ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తులో ఒక ప్రజా అభిమానాన్ని పొందబోతుంది ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు ఉన్నారు ప్రజాగ్రహం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఉందంటానికి ఇది ఒక తాత్కాలంగా చెబుతూ డీజీపీ గారికి మనం ప్రశ్న మనవి కూడా ఈ రెండు నాలుగు సంవత్సరాల్లో మాట్లాడిన మాటల మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి పట్టాభి గారు మాట్లాడిన మాట నాటి మీద కూడా ఎక్కువ చేయండి ఎవరి మాటల వలన ఎవరి యొక్క దుర్మార్గ చర్యల వలన పట్టాభి గారు మాట్లాడడానికి ఉద్యుక్తుడయ్యారో ఎక్కడైతే మాఫియా గంజాయి మాదక ద్రవ్యాలు మాఫియా కొనసాగుతుందో గంజాయి గంజాయి మాదక ద్రవ్యాలు యథేచ్ఛగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎదురై పారుతుందో దాన్ని పత్రికలతో పంచుకున్నటువంటి ఆనంద్ బాబు గారి మీద నోటీస్ ఇస్తారా ఎందుకు తెలంగాణ పోలీసులు వచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎందుకు తమిళనాడు పోలీసులు ఆంధ్రప్రదేశ్కి నర్సీపట్నంలో జరుగుతున్న గంజాయి సాగులు మర్చిపోయి గుంటూరుకు వచ్చి ఆనంద్ బాబు నోటీస్ ఇస్తారా మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకుని మేము ఒక ఆరోపణ చేస్తే ఆరోపణ మీద మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తే అవునైతే అవును కాదంటే కాదని తీసుకురాయ తప్ప దానికి ఎవిడెన్స్ సాక్ష్యాలు మేము నిర్దిష్టికేట డిపార్ట్మెంట్ ప్రజల ద్వారా మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటే ప్రతిదీ ద్వారా పంచుకొని ప్రభుత్వాన్ని అలర్ట్ చేస్తాం ప్రభుత్వాన్ని సూచించేస్తాం అది యాజ్ ప్రతి ఒక్క అపోజిషన్ పార్టీ ఇట్ ఇస్ మై ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రైజ్ ది ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ హార్ఫుల్ టు ది పీపుల్ దట్ ది గవర్నమెంట్ డ్యూటీ టు టేక్ యాక్షన్ టు ఎంక్వైర్ టు ది ఇష్యూస్ ఫర్ సమ్ సాల్వేషన్ అది వదిలేసి చెప్పినటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులను బొక్కలు వదయ్యాలి మక్కిలేరు కొడతాం దోచేస్తాం చంపేస్తాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పక్కన పెట్టుకుని పోలీసులు మన మీద దాడులు రావడం సరైంది కాదు డీజీపీ గారు వాస్తవాలను పరిశీలించి ఈ రాష్ట్రంలో అల్లకలు జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం దెబ్బతింటుంది ఈ రాష్ట్రంలో లాండ్ ఆర్డర్ బ్రేక్ అవుతుంది సాక్షాత్ ఆమె హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా అలా మాట్లాడటం బాధ్యం కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ వారే తమ మీద దాడులు చేసుకుంటున్నది ఆఫీసులను దాడులు చేసుకున్నారు కావాలని ప్రచారం కోసం మాట్లాడటం ఒక హోమ్ మంత్రి తగ్గింది కాదు డీజీపీ గారు అలా మాట్లాడటం తగ్గింది కాదు ఈ రాష్ట్రంలో బీయింగ్ ది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ హెడ్ ఆఫ్ ది పోలీస్ బాస్ యూ దిస్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రొటెక్ట్ ది లాండ్ ఆర్డర్ టు సేవ్ ది లాండ్ ఆర్డర్ టు సేవ్ ది పీపుల్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది పాలిటిక్స్ యాజ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ది పోలీస్ బాస్ అది మర్చిపోయి మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేయదు అది చేయటం అనేది చాలా దుర్మార్గం మా ఇప్పుడు ఎక్కడ రాష్ట్రంలో ఎవరిని అరెస్ట్ చేసిన ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా ప్రకా ఇక్కడ కూడా కొంతమంది మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అరెస్ట్ చేసి ఇంకా జైల్లో ఉంచారు వారిని తక్షణ విధులు విడుదల చేయవలసిందిగా డీజీపీ గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాను